In Jesus' name we pray. Amen. 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 If you are a film star, you know film star? You have to take good care of your the build of your body, the shape of your body. The complexion of your skin, the maintenance of your hair. Is that right? Выглядит это правда? Okay. If you are a singer, singer, singing. Если вы поете, then you have to take good care of your vocal cord. Тогда нужно заботиться о вокальных данных. So that you can continue to sing well, have good voice. Чтобы продолжать хорошо петь, хороший голос сохранялся. So in the same way, таким образом, if we want to serve the Lord effectively. Если мы хотим эффективно служить, двигаться в духовном, постоянно, нам нужно знать, как заботиться о своем духе, чтобы наш дух был здоровым и сильным. И сегодня буду говорить о том, как заботиться о своем духе. Uh, as we say the other day, we know how to take, a, take care of our body by eating, exercise. And we do many things so that our body become healthy and strong. Uh -huh. So we also talk about our spirit also needs to eat, exercise, to rest, shower, toilet, everything, so that our spirit become healthy. And now let us turn to Romans chapter 8. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus because through Christ Jesus the law of spirit of life set us free from the law of sin and death, verses one and two. Первый стихи. Так нет ни ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Yes, verse two. Because through Christ Jesus, the law of spirit of life set us free from the law of sin and death. Закон Духа Жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. So we are living under a new set of law. Поэтому мы живем в новых условиях, в новом законе. Ah, so if you want your spirit to be healthy and strong, you have to observe, follow this law. Чтобы ваш дух сохранялся сильным и здоровым, там вам нужно следовать этому закону. Ah, so you need to know the law of spirit of life. И вам нужно знать закон духа жизни. In the same way, if physically our body, if we do not follow the law of nature, we will get sick. Если физическом наше физическое тело, если мы не будем следовать законам природы, то мы заболеем. So our spirit, if our spirit does not follow the spirit. The law of the spirit of life, then our spirit will also get sick. То же самое с нашим духом. Если наш дух не будет жить по закону духа жизни, он тоже заболеет. So the Bible says in verse five. И Библия говорит пятый стихе. Roman eight verse five. Римлянам восемь пять. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what the nature desires. Живущие по плоти о плотском помышляют. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Живущие по духу, а духовном. 
So we need to know what our spirit desires. Поэтому нам следует знать, чего желает наш дух. Uh, what our spirit needs. Uh, what he чем wants. Чем нуждается наш дух, чего он хочет. Uh, how to make our spirit happy. Как сделать так, чтобы наш дух был счастливым. Contented, satisfied. Uh, довольным. Feel uh, peace in the spirit. мир в духе. Uh -huh. If you are a husband, если вы муж, and you love your wife, и вы любите свою жену, ah, you need to know how to take care of your wife. То вам нужно знать, как заботиться о своей жене. Are you happy? Meaning, you ask your wife, you need to know is, are you happy? И можно спросить, счастлива ли ты? Are you hungry? Голодна ли ты? Do you feel lonely? Чувствуешь себя одиноко? And so on. И так дальше. Ah, you need to know how she feels. Вам нужно знать, как она себя чувствует. Ah. You have to make sure she is okay. И нужно убедиться в том, что все в порядке, что она счастлива. And so on. И так далее. Ah. So in the same way, Таким же образом, you need to take care of your spirit. Вам нужно заботиться о своем so духе. Sure your spirit have sufficient чтобы у духа было достаточно food. Достаточно еды, достаточно Слова которым подкармливаете вы ваш дух. Make sure your spirit have sufficient of exercise to keep your spirit strong. упражнений есть у вашего духа, чтобы он оставался сильным. Have the peace and love and joy in the spirit. радость духа. So the Bible says, the Bible says, those who live in Live according to the Spirit. Set our minds to the things of the Spirit. Живущие по духу о духовном помышляют. Live according to the desire of our Spirit. Живущие по духу. And not according to the desire of our sinful nature. Живут по желаниям нашего духа, а не по желаниям нашей греховной природы. Now let us. Turn to Ephesians chapter four, verse thirty. Ephesians four thirty. Ephesians four thirty. Ephesians four thirty. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger. Brawling and slander, along with every form of malice, be kind and compassionate to one another, forgiving, forgiving with each other, just as Christ, God forgive, uh, forgave you. So repeat the passage. What? Hmm? Repeat the passage. Ah, verses thirty, thirty-one, mm -hmm. thirty-two. Четыре тридцать. Ефесянам четыре тридцать. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крики злоречия, всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Do not grieve the Spirit. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не огорчайте. Do not grieve the Holy Spirit of God. We must always remember where the Spirit of God is. He is not only in heaven, but the Holy Spirit of God is in us, dwelling in us. And grieving the Holy Spirit of God means the Holy Spirit in us, то что дух святой внутри нас, and what you put into your spirit, и то что вы вкладываете в свой дух, will affect the feeling of the Holy Spirit. повлияет на чувствование духа святого. This is a cup. Это чашка. And God put this spirit like this in you. И Бог вливает, как вы чашка это вы, а Бог вливает свой дух, и дух святой внутри вас. Если вы вкладываете хорошее в ваше сердце, в ваш дух, то Дух Святой внутри вас будет радоваться. Да, Слово Божье входит 
Слово Божье, Слово веры, благословение, потому что этого желает Дух Святой. Но если вы вкладываете гнев, страх, беспокойство, это как будто кидать камни на Дух. Дух Святой на, на дне, и каждый день вы, вы грешите против Бога. Ваш гнев, ваш страх, ваше беспокойство. И будет куча камней. И Дух под этими всеми камнями погребен. И ваш Дух будет продолжать печалиться, переживать. Что следующее? Что следующее? Через пять минут следующий камень бросаете. Потом еще один камень бросаете. Поэтому Дух в вас начинает беспокоиться и печалиться. Почему Он всегда кидает камни в меня? До тех пор, пока ваша жизнь наполнится всеми этими камнями, всеми этим мусором, это все завалит Дух. И Дух будет бороться, чтобы выбраться. Он хочет стать, Дух Святой, достичь Бога. Но не может, потому что слишком много камней. Поэтому трудно бывает молиться, читать Слово Божье. Тяжело служить без силы. Потому что Слишком много мусора, слишком много камней. Это, это, об этом говорит Библия. Не огорчайте дух, не заваливайте свою жизнь мусором. Но что же делать? Мы это делали постоянно. Поэтому... Всегда помните, что если вы делаете когда-то, что не является желанием Духа Святого, то это печалит Дух Святой, и Он переживает. И вы продолжаете дальше много мусора заваливать, заваливать yes. им yes. свой Дух. Your spirit will become weak Ваш Дух ослабеет. Бессильным станет. Я не могу стоять не сможет подняться, достичь Бога. Then, what do you do? Затем что вы делаете? And the Bible says, you take away. Как Библия uh, говорит, заберите. Okay. The anger, удалите. The worry, гнев the удалите, беспокойство удалите. How to take away? Как, как это удалить? Вы каетесь. Просите прощения. Okay. Каетесь в одном грехе, удаляете один камень, в следующем каетесь, удаляете и просите Бога идти, направлять вас, чтобы Дух Святой открыл вам. Что вы кидали внутрь? Он знает, что вы что вы кидали. В один день вы были злые на кого-то и кинули камень в ваш дух. И это поранило дух. Или ваш дух переживал. И, то есть вы это удаляете из своей жизни. By taking out those rubbish, и когда those вы stone from your spirit, удаляете этот, все камни, your этот мусор из Духа, ваш Дух free again. снова становится свободным. More more больше жизни, Then больше жизненных сил. Он сможет встать, достигнуть. И для вас будет намного легче God, читать pray, Слово Божье, молиться, иметь общение с Богом. Ah, 
not only your spirit can stand up and reach out to God, не только ваш дух поднимется и достигнет Бога, easier for you to receive power from но также легче вы сможете принять силу от Бога, God, принять благословение от Бога, by clearing those rubbish and stones in your life. но почистить сначала от камней и мусора в жизни. Ah, this is the law of spirit. Это закон духа жизни. Ah, how to take care закон of your spirit? Духа, как заботиться о вашем духе? That's why. That's why uh, the Bible uh, teaches us. Поэтому Библия учит нас. Repent. Покайтесь. Don't sin. Не грешите. Love one another. Любите друг друга. Because love can cover. Or love can clear many sins. Любовь покрывает множество грехов, либо очищает множество грехов. Help us avoid committing more sins. И любовь может препятствовать нам совершать еще больше грехов. And the Bible tells us to rejoice in the Lord always. И Библия говорит, чтобы мы радовались Господи всегда. Rejoice always. Возрадуйтесь всегда. Because by rejoicing, потому что когда радость есть. You take away the fear from you. You take away the anger from you. You take away the worry from you. By rejoicing in the Lord. Когда вы радуетесь Господе. Rejoicing in the Lord. Возрадуйтесь Господе. It makes your spirit happy. И это осчастливляет ваш дух. Then you're happy. Your spirit is singing, dancing, worshiping God. Ваш дух поет freely. Танцует, поклоняется Богу. This is what your spirit desires. И это без всяких препятствий. Вот чего желает ваш дух. And this is important in our ministry. Это важно в нашем служении. It makes it possible for us to move in gift of the spirit. И поэтому реальными возможно становится для нас двигаться в дарах духа. Because your spirit is free. Потому что ваш дух свободен. Free to reach out. Свободен, чтобы достигнуть. Free to get in touch with God. Соединиться с Богом. Otherwise, if there are too many stones and rubbish piling up, слишком много камней и мусора, которые завалены, завалили. It is no way you can move in the gift of the Spirit. То вы никак не сможете двигаться в дарах духа. Okay, do you get me? Вы меня поняли? Okay, да, да, yes, God bless you. Ah, so this is a simple. And yet, not so simple. Поэтому это просто, но все же с другой стороны не просто. So the center of this message is take care of your spirit. Это послание. Заботьтесь о своем духе. Make your spirit happy. И осчастливьте свой дух. So live according to the desire of the spirit in you. И живите в соответствии с желаниями духа внутри вас. So if you Serve in the church. Поэтому если вы служите в церкви, the brothers and sisters, how to grow in the spirit. И вы учите как расти в духе. One of the best way is to teach them to take care of their spirit. И один из лучших способов как научить их заботиться о своем духе. And their spiritual life will grow steadily. И их духовная жизнь будет расти стабильно. And they will be able to move in the gift of the spirit. И они смогут двигаться в дарах духа. They will be able to minister healing, prophecy, word of knowledge. Они смогут служить с помощью пророчества, исцеления, слова знания, слова знания. Because their spirit is free. Потому что их дух свободен. Not under bondage. И не в рабстве. Yep. Amen. Okay. So today we will be talking about. Prophecy and healing. И сегодня мы будем говорить о пророчестве и исцелении. These two gifts of the Spirit are the most useful, наиболее полезные, most usual, наиболее обычные дары. Ah, you can use it. Мы можем использовать их. Most of the time in your ministry. В большую часть времени в своем служении. Ага. And The good thing is that these two gifts are for everybody. И хорошо то, что эти дары для каждого. Каждый христианин может служить in these two gifts. В этих двух дарах. Do you believe that? Вы верите в это? Да. Yeah. Because the Lord Jesus says. Потому что Господь Иисус говорит. 
everything I do, все, что я делаю, me, все, кто верит в меня, do. также это сделают. And even greater. И даже больше. Ah. So the Lord Jesus preached the kingdom, uh, the gospel of the kingdom of God. Поэтому Господь Иисус проповедовал Евангелие Царства, исцелял больных. And many other miracles. И многие другие чудеса были. Uh -huh. So I will talk about uh, first uh, about the prophecy. И я буду говорить о пророчестве. First Corinthians chapter 14. Первая Коринфянам 14 глава. What is prophecy? Что такое пророчество? There are different level or different types of prophecy. Есть разные уровни, разные виды виды пророчества. But If we have the desire to begin uh, to move in the prophetic gift, we we start with small thing. That is, you are a man, a woman of prayer. Это значит, что вы муж или жена молитвы. You pray always. Всегда. And you are well equipped with the Word of God. И также вы хорошо оснащены Словом Божьим, Библией. These are the found, always the foundation of all the gift of the Spirit. Это всегда основание для всех даров Духа. If you don't pray, you don't read the Word of God, you, you will not have the foundation to move in any gift of the, of the Spirit. Uh -huh. So you need to be a man, a woman of prayer. Поэтому вы должны быть мужем или женой молитвы. Well, we could equip with understanding of the word of God. И хорошо понимать, иметь хорошее понимание о слове Божьем. And you need to learn to love. И вам следует научиться любить. Ah, you, when you have a true love in your heart. Когда в вашем сердце настоящая любовь. Then you really, really care for people. Тогда вы на самом деле заботитесь о людях. And you care for people enough that you pray for them, intercede for them. Достаточно о них заботиться так, что вы ходатайствуете о них. Ah, so when you are at home alone with uh, by yourself. Когда вы дома одни сами. Ah, at during your devotion time. И во время вашего времени наедине с Богом. Not only pray for yourself. Не только о себе молитесь. But you ask the Lord to lead you and guide you so that you know. Or oh, today, I I want to pray for at least one person. Так что вы молитесь и говорите: сегодня я хочу молиться об этом человеке одном. But I don't know what is this person's need. Но я не знаю, какие его нужды. Then, but I want to pray for him or pray for her. Я хочу молиться о нем либо о ней. Then what to pray? Тогда о чем молиться? So you pray. Good things upon his life. You say good words, word of blessing, word of faith. От чем-то добром моего на его жизнь слова благословения. For this person. Для того человека. Ага. So you continue praying. И вы продолжайте молиться. When you are running out of words, you pray in tongues. Когда вас заканчивают слова, продолжайте молиться на языках за этого человека. And then the Lord will give you more word to pray. И затем Господь даст вам больше слов для молитвы. This is how you practice. Это как вы применяете. By praying for people. Когда вы молитесь о людях. Because you you really care. Потому что вы на самом деле заботитесь о них. Ah, yeah, you really want to learn how to pray for, how to intercede for people. И вы хотите научиться как ходатайствовать о людях. And then the Lord will give you word to pray. И затем Господь даст вам слова, чтобы молиться. Ah, maybe after a, a few months or so. so Может быть, спустя пару месяцев или. The gift of intercession will grow. Или некоторое время будет and become prophetic. Это слово, это дар ходатайства, оно превратится в пророчество. And then maybe there will be times when you are doing other things. Когда вы что-то другое делаете. The Lord will put the feeling in your heart. Господь даст чувствование ваше сердце. Even in your sleep, the Holy Spirit will wake you up. 
Duch Sfânt probudit vas. And then you think maybe a name or a person will come to your mind. И затем вы вспомните это имя человека. Then you begin praying for this person. И начнете молиться об этом человеке. Even though you don't what was happening. Даже если вы не знаете, что происходит, но вы молитесь. Pray and pray and pray until the feeling до тех пор, пока чувство особо придет это облегчение. Возможно, на следующей встрече вы встретитесь с ним. В следующем собрании встретитесь и спрашиваете его, что произошло с тобой? Я вот молился ночью во вторник, и Господь пробудил меня, я молился о тебе. He will tell you, wow, и затем wow, that, он скажет that night, вам, что was happening to me, I was feeling well. Ночью я так плохо себя чувствовал. But I don't know why suddenly I, I became better. Но я не знаю, почему внезапно лучше мне стало. Ah, so this is how you grow in the Поэтому gift of the Spirit. Вот как вы растете, возрастаете в дарах Духа. Because you have the foundation of your spiritual life. У вас есть основание вашей духовной жизни. And then you have the love. And care enough to pray for people. И также у вас есть любовь, uh, забота о людях. So the Lord will supply you the gifts that you need. И Господь обеспечит вас необходимыми дарами. And they begin to grow in this certain расти uh, gift of the Spirit. В этих дарах духа. Uh-huh. So when you okay, let us turn to um. 1 Corinthians chapter 14. Коринфянам 14 глава. Verses 1 to 4. Первые четвертые стихи. Даже до пятого стиха. Достигайте ли в вере, внуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям на зидание, увещание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Аминь. Поэтому Слово Божье говорит. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. That means everyone can prophesy. Это означает, что каждый может пророчествовать. Павел говорил, что хочу, чтобы вы не только говорили языками, но и пророчествовали. Do you know why? Знаете почему? Because every one of us has to serve the Lord. Потому что каждый должен служить Господу, каждый из нас. By serving the Lord means we are serving people. Когда мы служим Господу, мы служим людям, мы помогаем людям. And in order to help people serve people effectively, помогать людям, служить людям эффективно. Our human knowledge, human understanding, human strength may not be sufficient all the time. Наши человеческие силы, знания и опыта может быть недостаточно. We need The spiritual, supernatural power. Сверхъестественно духовная сила. Ah, so prophecy is one of these very useful gift. И пророчество является одним из этих полезных и очень сильных даров. As I said the other day, как я раньше сказал, you can use psychology. Вы можете психологию использовать. You can use counseling. Или консультирование. To help a certain person, but it may take you a few months, even few years. Несколько месяцев или лет. But if you move in prophetic gift, instead of 
using a few months to help one person. Вместо того, чтобы несколько месяцев ходила для помощи человеку. You can do it in a few minutes. Можете это за пару минут сделать. And that person was set free. Этот человек освободится. And makes things so much easier. Это станет намного легче. Especially when we minister in the church. Особенно когда мы служим в церкви. There are so many hurting people. Я очень много людей, которые раны. We are having so much problem that we do not know how to help them. What to do with them? Как помочь, что сделать? But when the Holy Spirit reveals something about their life, когда Дух Святой открывает что-то об их жизни, whenever the Holy Spirit reveals something, всякий раз, когда Дух Святой открывает что-то, the Holy Spirit has a purpose to go deep into their life and to bring out the problem from their life and to bring healing, bring deliverance into their life to build them up. Ah, so the Holy Spirit knows what to do and how to do to bring deeper and total healing. Чтобы принести глубокое и абсолютное исцеление в дух, душу и дух. So in fact, moving in the prophetic gift. И это движение пророческом даровании. For people like us, для таких людей, who are serving the Lord, которые служат Богу. Moving in the prophetic gift is not something that you want or not. И Двигаться в пророческом даре это не то, что вы хотите или нет. It is in fact a responsibility. Это кроме того является ответственностью. This is the will of God. Это желание Бога. That we serve the Lord. Чтобы мы служили Богу. We under the anointing. Под помазанием. This is why the Lord said, and we read it just yesterday. John chapter five. Как мы читали Иоанна пятую главу. I see my father do what he does, and then I do the same. Вижу, что мой отец делает, затем я делаю тоже. I hear how my father judges, and I judge the same way. Я слышу, как мой отец судит, и я сужу таким же образом. Ah, we first we receive from God, and then we do accordingly. От Бога и затем в соответствии поступаем и делаем. Ah, so we also read about the. Peter and Paul, they look straight on that person. Я говорила Павле и Петре, они смотрели на человека. And begin to receive in the spirit. Начинали принимать в духе. And know what to do. И знали что делать. And obey the leading of the spirit. И слушались водительству духа. And then things begin to happen. И затем начали происходить разные вещи. This is the way we serve the Lord. Вот каким образом мы служим Господу. With great, great effectiveness. С большой эффективностью. This is what we say: we are serving the Lord under the power of God. In the power of God. Силы Божьи и под влиянием силы Божьей. And when we serve the Lord in the power of God, very naturally, we will move in this prophetic gift. Богу в силе Его естественным образом, то мы будем двигаться в пророческом даровании. So how to start with if we want to learn? To move in the prophetic gift or to prophesy. Поэтому с чего начать, если мы хотим начать двигаться в пророческом даре, либо пророчествовать? In verse three. В третьем стихе. First Corinthians fourteen verse three. Первое Коринфянам четырнадцать. But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. А кто пророчествует, тот говорит людям на задание, увещание и утешение. So when you prophesy, what do you say? Когда вы пророчествуете, что вы говорите? You say word of strengthening, word of encouragement, word of comfort, ободрение. And everybody can say these words. И каждый может говорить такие слова. Is it right? That's right. Okay. Ah, you are not telling people all to tomorrow. Is they going to rain tomorrow? Is they going to rain? Or snow, or who are you going to marry in the future? No. Вы не говорите, что сегодня будет дождь, завтра будет дождь, или ты женишься, или ты выйдешь замуж. Нет. Ah. The gift of prophecy is not is not fortune telling. Пророчество это не предсказывание судьбы. And 
towards the end of this chapter 14. И к концу 14 главы. Okay. Let me see. Verse 22. Verse 22 to 25 we read. Uh, мы читаем. Okay, please read. Языки суд знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если Вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. И когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, что он, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом, тайна сердца его обнаруживается, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. 25, okay, thank you. Ah, so of 24, verse 24, but if an unbeliever, unbeliever or someone who does not understand comes in and while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is, by all that he is a sinner and will be judged by all, and the secret of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, exclaiming, "God is really among you." Okay, yes. Okay, uh, verse twenty-two. I need to explain this. Tongue then as a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is for believers and not for unbelievers. What does it mean? How do you explain this this verse? Как объяснить эту разницу? Как объяснить стих? Tongue, speaking in tongue, is a sign. Что языки знамения? For unbeliever. Для неверующих. And prophecy is a sign. Знамения. For believer. Для верующих. Have you got any idea how to explain it? What does it mean? It's a sign that um, Holy Spirit lives in a person. Uh, uh -huh. Tongues. Okay. Is a sign. Yes. So tongue speaking. Ah, uh, uh, oh, this is another question when we teach about uh, tongue speaking in tongue. Uh, this is a question um, because many people say, "Oh, we should not openly speak in tongue in the church." Because the Bible says when there is языками в церкви. Ah, when there are some new people coming in who do not know what. Is speaking in tongue all about? So what do you think? Shall we pray in tongue openly in the church? It's a publicly for publicly for non-believers. Uh -huh. So. We need to know what the really the what the problem really is. Нужно знать, в чем была проблема. The problem is not with the tongue speaking. Их проблема была не в том, что они говорили языками. Tongue speaking is nothing wrong. Нет ничего в этом плохого. The problem is there are some people may come in who do not know what this is. Но проблема в том, что люди входили, они не знали, что это. So the real way to solve the problem. И настоящий как путь, чтобы решить эту проблему. It is not to stop praying in tongues. But the real no. way to solve no. the problem is to explain to them. Это, это Let them know. And then when they understand it, then there will be no problem. So we can. Why not? We can pray in tongues in a meeting in the church. But we explain to no, the 
кто не понимает этого. Потому что молитва это хорошо, это важно. Why the Bible says, why Paul said, speaking in tongues is the sign for unbeliever. Sign here means something. Языки знамения для неверующих. Something strange. Знамение это что-то странное. Something strange. Что-то странное. When they heard it, they what they said, what is happening? Они когда услышали это, думают, что это, что происходит. And the Bible says, and prophecy is a sign. For believers, because when there is a non-believer comes in, and someone prophesy over her, over them, and reveal the secret of their heart, their situation, their problem, and of the rest of us, we say, wow. И он только скажет, вау. Really surprising. На самом деле удивиться. We don't know this guy. Мы не знаем его. Nobody knows him. Никто его не знает. But when we pray, Но когда мы молимся, the Holy Spirit is so wonderful. Дух Святой такой чудесный. And reveal his needs. И открывает and set him free. его нужды и освобождает его. This something surprising. Это что-то something wonderful. Удивительное, so sign here means wonderful. Это знамение значит что-то замечательное, чудесное. Okay. Okay. Now we talks about when this some new person comes in. И когда этот человек новый входит, приходит, move in prophecy. Если мы движемся пророчеством, reveal his needs. Открываем его нужды. And bring healing, set him free. Открываем это все, освобождается он. And he will fall down before the Lord. И он пойдет пред Господом. And they will say. God is really with you. Your God is a real God, and He will believe in Jesus. So prophetic is powerful. Amen. Okay. So in learning to prophesy, you start with speaking good words to people. We begin with saying good words to people. We begin with saying good words to people. So every time I I I teach about prophecy, I do not only teach, but I group all the people in two or three in a group, and you begin to pray for one another, minister to one another. Two or three people start praying for each other, serving each other. And after a few moments, as you minister to one another, some of you will be crying. You are so touched. The Holy Spirit is moving, touching many of you. It is wonderful. Yes. Have you been moving in this gift before? Раньше вы практиковали эти дары какие-то времена. Некоторые из вас. Окей. All of nine. All of nine gifts. All of nine gifts. Yes. Amen. It was a joke. Окей. I just let you know that is you need to go and do it. И что я хочу вам сказать, идите, делайте это, чем больше вы делаете, тем более эффективными вы будете. И это очень будет сильным в вашем служении. Поэтому Павел говорит, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. И вам следует поверить в то, что вы можете пророчествовать. Когда вы движетесь в пророчеством, в пророчестве, и этот дар поможет вам идти далеко в служении. И многие люди будут благословлены Through your ministry, many will receive healing. Many will set free because you move in this prophetic. Благодаря тому, что вы движетесь в этом пророческом даре, it is really wonderful. Это чудесно. And 
the person who are blessed most through this prophetic gift will be yourself. Every time when I move in the in prophecy, I prophesy, prophesy to someone, I myself was encouraged very much. Just if last week when I was in Ismail, uh, so during the ministering time, praying for people, uh, I've been praying for those who have come forward. Я молился тех, кто выходил вперед, я молился. Я посмотрел вокруг, увидел сестру. Она улыбалась. И она хорошо выглядела. Я не чувствовал, что у нее есть какие-то проблемы. Но когда я посмотрел на нее, я чувствовал, что у меня есть желание молиться за нее. Я почувствовал, что у меня есть желание so помолиться о ней. И я пошел. Смотрел на нее. Я не знал, чем молиться, но смотрел на нее. So her, Когда я посмотрел на нее, увидел два слова. Ты можешь. I, I her, И я потом говорю, сестра, ты можешь. Бог говорит. Cry. She cried. I didn't know why she cried. You can. And then I continued to wait upon the Lord. Затем я продолжал ждать Господа. You can what? Ты можешь что? And then I received. You can become a leader. Можешь стать лидером. What leader? Каким лидером? Leader for what? Для чего? Cell group. Домашняя группа. And then I said, Yes, the Lord is leading you. Потом я говорил, что Господь ведет тебя, ты думаешь, о том, делать или нет. И ты думаешь, можешь ли ты или не можешь. Что Господь благословит тебя, ты станешь лидером и станешь лидером ячейки дома. И чем больше я молился, тем больше она плакала. Yes, and then after after praying for her, my interpreter told me. My interpreter told me. My interpreter told me. The pastor, pastor, the sister that you say she can. The sister that you said 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 she can. I was encouraging her to start a new group in her house and to become a new leader. And she was considering. She was struggling. Struggling. And now this is a confirmation from the Lord. The Lord says she can. There was a great encouragement for her. And this is This prophecy brings great impact in her life, in her ministry. И это пророчество принесло большое влияние в ее жизни, ее служение. And everybody who knows her, и всякие, кто знал ее, heard this prayer, услышал эту молитву, were encouraged. И ободрился. Wow, God is so good. Бог так благ. God knows her situation. Бог знает ее ситуацию. God spoke to her. И Бог говорил к ней. At the right time. Правильное время. And they know that this pastor from Malaysia knows nothing about her situation. Pastor is Malaysian. So everybody knows this. This has to be from the Lord. Amen. Amen. Coffee tea.